இன்றைய சட்ட தகவல் நிகழ்ச்சியில் சற்று மாறுதலாக தமிழ்நாடு மாநில சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு குழந்தை பருவ பாதுகாப்பு இயக்கம் மற்றும் கீழ் மனமேடு அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகியவை இணைந்து பெண்களுக்கான உரிமைகள் பெண் கல்வியின் முன்னேற்ற பாதை ஆகியவற்றை குறித்த விழிப்புணர்வை நமது கீழ் மனமேடு அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர்கள் மிகவும் அழகாக வில்லுப்பாட்டு வாயிலாக சொல்லவிருக்கிறார்கள் வாருங்கள் நேர்களே அந்த நிகழ்ச்சிக்குள் நாம் செல்வோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசினர் மகளிர் மேல்நிலை பள்ளி கீழ் மனம்பேட்டில் திருமலைசையில் படிக்க ஒன் படிக்கும் பத்தாம் வகுப்பு படிக்க போகும் மாணவிகளாக நாங்கள் குழந்தைகள் சட்ட சபை ஆணைக்குழு சார்பாக வில் இணைந்து நடத்தும் வில்லிசை குழு குழு தலைவர் தலைவர்களாக எஸ் முத்துப்பேச்சு என்ற நானும் உறுப்பினர்களாக எஸ் தேவதர்ஷி என்கிற நானும் வி மோனிஷா என்கிற நானும் எஸ் வரலட்சுமி என்கிற நானும் ஆர் பிரியா என்கிற நானும் வி ஏமாஸ்ரீ என்கின்ற நானும் ஆகி அனைவரும் இணைந்து நடத்தும் விலிசை குழு நாட்டுக்கு நல்லது சொல்ல
இதோ சொல்றேன் அவ்வையார் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் ஆதி மந்தியார் வெண்ணி குயத்தியார் பொன்முடியார் அல்லூர் நன்முள்ளையார் காக்கை பாடினியார் வெள்ளி வீதியார் காவர் பெண்டு நப்ப சலையார் போன்ற பெண் பார்ப்புலவர்கள் சங்க காலத்திலே கல்வியில் சிறந்தவர்களாய் சான்றோர்களாய் புலவர்களாய் திகழ்ந்தனர் அப்படியா பெண் பார்ப்புலவர்கள் வந்தாங்க என்ன இருந்தாலும் படிச்சவங்க படிச்சவங்க தான் அவங்களை 
போலவே மூணு ராமாமிர்தாம யாரும் நல்லா படிச்சவங்க சமூக சேவையா இருந்து பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக பெரிதும் பாடுபட்டாங்க அப்படியா அக்காலத்தில் மூவலூர் ராமாமிர்தனும் ஒரு அம்மையார் இருந்தாங்க அவங்க சமூக தன்னார்வலராய் இருந்து தடைகளை மீறி கல்வி கட்சி பண்டிதராகியவர்
உதவிகள் மற்றும் புகார்களுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் செயல்படும் தமிழ்நாடு சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழுவையோ அல்லது அந்தந்த மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் செயல்படும் மாவட்ட சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழுவையோ அணுகி பயன்பெறுங்கள் நன்றி புதுகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இணைய காலை வணக்கம் தேசிய சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழுவின் உத்தரவின்படியும் தமிழ்நாடு மாநில சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழுவின் அறிவுறுத்தலின்படியும் ஒவ்வொரு மாவட்ட மற்றும் தாலுகா அளவில் நடைபெற்ற பல்வேறு சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்களை பற்றி இன்று பார்ப்போம் தலைப்புச் செய்திகள் சேலம் மாவட்டத்தில் கிள்ளியூர் என்ற இடத்தில் கடந்த வாரம் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் சார்பில் பொதுமக்களுக்கான சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது மதுரை மற்றும் சிவகங்கை மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பாக அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள சேட்டிக்குளம் மாத்தூர் கிராமத்தில் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் சார்பில் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுடன் இணைந்து பொதுமக்களுக்கு சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது திருநெல்வேலி மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் சார்பாக கைதிகளுக்கான உரிமைகள் குறித்து சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தன்னார்வலர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது திருப்பூர் மாவட்டம் கண்ணகம்பாளையம் கிராமத்தில் திருநங்கைகளுக்கான உரிமைகள் குறித்த சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் வட்ட சட்டப்பணிகள் குழுவின் சார்பில் குயிலம் என்ற கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் கடந்த வாரம் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது சேலம் மாவட்டத்தில் கிளியூர் கிராமத்தில் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடி மக்கள் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார்கள் இவர்களுக்கு அடிப்படை சட்டம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அம்மாவட்டத்தின் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் சார்பாக கடந்த வாரம் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது இம்முகாமில் சேலம் மாவட்டத்தின் நிரந்த மக்கள் நீதிமன்ற தலைவரும் மாவட்ட நீதிபதியுமான திருமதி என் குணவதி அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள் இம்முகாமில் வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் பற்றியும் சமுதாய அல்லது பொருளாதார அடிப்படையில் நலிந்த மக்களுக்கு வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் பெறும் வகையில் சட்ட உதவி மற்றும் ஆதரவு சேவைகளை தேசிய மாநில மாவட்ட மற்றும் தாலுக்கா அளவில் ஆற்றி வரும் பணிகள் பற்றி விரிவாக எடுத்து உரைக்கப்பட்டது இம்முகாவில் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் இம்முகாமில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த எண்பதுக்கும் மேற்பட்டோர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தார்கள் மதுரை மாவட்டத்தின் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரும் முதன்மை மாவட்ட நீதிபதியுமான திருமதி ஏ நசீமா பானு அவர்களின் உத்தரவின்படி கடந்த இருபத்தி ஒன்று ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று மாலை நான்கு மணி அளவில் கடச்சநேந்தல் என்ற பகுதியில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான சட்ட பணிகள் பற்றியும் அவர்களுக்கு தேவையான அரசு திட்டங்களின் பயன்பாடுகளையும் சட்ட அமைப்புகள் மற்றும் திட்டங்களின் கீழ் தொழிலாளர்களுக்கு உள்ள உரிமைகளையும் பயன்களையும் குறித்து தொழிலாளர்களுக்கு எடுத்து கூறப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் திரு ஜி சங்கரநாராயணன் மற்றும் திரு ஆர் நிதி செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த முகாமில் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களை கேட்டறிந்து பயனடைந்தார்கள் இதேபோன்று சிவகங்கை மாவட்டத்தின் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட குமாரப்பட்டி முடிகண்டம் மற்றும் காளையார் கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட சிலுக்கப்பட்டி மேல்மருங்கூர் காடனேரி மற்றும் நகரம்பட்டி ஆகிய இடங்களிலும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் திரு டி பி வடிவேலு செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் ஓய்வு திரு நாகேந்திரன் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவ அலுவலர் ஆகியோர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள செட்டிக்குளம் மாத்தூர் கிராமத்தில் கடந்த வாரம் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் சார்பில் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுடன் இணைந்து அங்குள்ள பொதுமக்களுக்கு சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தார்கள் மேலும் இந்த முகாமில் சட்டம் சாராத முதியோர் ஓய்வூதியம் மற்றும் பட்டா சம்பந்தமான மனுக்கள் என நாற்பத்தி நான்கு மனுக்கள் பெறப்பட்டன திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறைச்சாலையில் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் சார்பாக கைதிகளுக்கான உரிமைகள் குறித்து சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் அம்மாவட்டத்தின் வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டு சிறைவாசிகளுக்கான சட்ட தகவல்களை எடுத்து கூறினார்கள் மேலும் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயல்பாடுகள் மற்றும் சிறைவாசிகள் எவ்வாறு இலவச வழக்கறிஞர்களை பெறுவது போன்ற தகவல்களை எடுத்து கூறப்பட்டது இந்த முகாமில் முன்னூற்றி முப்பது சிறைவாசிகள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தார்கள் இதேபோன்று திருப்பூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் சார்பிலும் நடத்தப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் திருமதி ஏ தீபா அவர்கள் பங்கு கொண்டு சிறப்பித்தார்கள் இம்முகாமில் இலவச சட்ட உதவி என்பது சிறைவாசிகளுக்கு மட்டுமன்றி அவர்களை சார்ந்த குடும்பத்திற்கும் சமூகத்தில் சந்திக்கும் நடைமுறை சிக்கல்களை போக்க உதவுகின்றது மேலும் சிறைவாசிகளுக்கு சட்ட ஆணைக்குழுவின் வழக்கறிகள் தக்க ஆலோசனை வழங்கி வருவதை நீதிபதிகள்
இதனை சிறைவாசிகள் பயன்படுத்தி கொண்டு சமூகத்தில் தங்களை நல்ல நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட சிறை கண்காணிப்பாளர் திரு ஆர் குணசேரன் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டு சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்கினார்கள் இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தார்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தன்னார்வலர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் திருநெல்வேலி மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரும் முதன்மை மாவட்ட நீதிபதியுமான திரு ஏ நசீர் அகமது அவர்கள் மற்றும் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் திரு வி எஸ் குமரேசன் குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர் திரு பி எஸ் தேவானந்த் மற்றும் அம்மாவட்டத்தின் வழக்கறிஞர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள் இந்த முகாமில் நீதிபதிகள் ஆற்றிய உரையில் தன்னார்வலர்கள் அடிப்படை சட்ட அறிவு மற்றும் அரசு துறையின் செயல்பாடுகள் பற்றி நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் பொதுமக்களுக்கு நாம் சிறந்த முறையில் சேவையாற்ற இயலும் என்று அறிவுறுத்தினார்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நடந்து வரும் மக்கள் நீதிமன்றம் மற்றும் மாற்றுமுறை தீர்வு மையத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் நோக்கங்களை தன்னார்வலர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் தன்னார்வ சட்ட பணியாளர்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள பிணக்குகளில் தொடர்புடைய நபர்களை மாவட்ட மாற்றுமுறை தீர்வு மையத்திற்கு அழைத்து வந்து மக்கள் நீதிமன்றம் சமரசம் அல்லது இணக்க தீர்வு மூலம் பிணக்குகளை முடிவுக்கு கொண்டு வர முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கூறினார்கள் திருப்பூர் மாவட்டம் கண்ணகம்பாளையத்தில் உள்ள சமுதாய நல கூடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திருப்பூர் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் திருமதி உதயசூரியா தலைமை வகித்தார் மேலும் சிறுபான்மை நலத்துறை மாவட்ட கருத்தாளர் திரு முகமது நிஜாமுதீன் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டு திருநங்கைகளுக்கான சட்டம் சார்ந்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இதில் நெருப்பெரிச்சல் பகுதியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் கலந்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களை கேட்டறிந்தார்கள் அப்பொழுது வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டதால் தங்கள் பெயரில் உள்ள சொத்துக்கள் பெறுவது எப்படி வாரிசுகளை தத்தெடுத்தல் பேருந்துகளில் தனி இருக்கை பொது இடங்களில் தனி கழிப்பிட வசதி திருநங்கைகளுக்கான கல்வி வாய்ப்புகள் வேலை வாய்ப்புகள் பயிற்சிகள் சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து திருநங்கைகள் கேள்வி எழுப்பினர் அவர்களது கேள்விகளுக்கு நீதித்துறை நடுவர் அவர்களும் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை எவ்வாறு சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வது என்பது குறித்தும் ஆலோசனைகளை வழங்கினார் இம்முகாமில் வீட்டு வசதி வாரியம் சார்பில் தங்களுக்கு தவணை முறையில் கட்டணம் செலுத்தும் வகையில் இடம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் திருநங்கைகள் கோரிக்கை முன்வைத்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் வட்ட சட்டப்பணிகள் குழுவின் சார்பில் குயிலம் என்ற கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் கடந்த வாரம் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி திருமதி வி ராதிகா அவர்கள் கலந்து கொண்டு குழந்தை சார்ந்த பிரச்சனைகள் மற்றும் அதை குழந்தைகள் எவ்வாறு கையாளுவது போன்ற சட்டம் சார்ந்த தகவல்களை எடுத்துக் கூறினார்கள் இதில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தார்கள் இத்துடன் நீதிமன்ற செய்திகள் நிறைவடைந்தன நன்றி வணக்கம் தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு வடக்கு கோட்டை சாலை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு சட்ட உதவி மற்றும் ஆலோசனைக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு மூன்று மூன்று ஆறு மூன்று மற்றும் ஒன்று ஐந்து ஒன்று ஆறு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு ஐந்து இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று லீகல் அசிஸ்டன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் இன்டு செவன் ஹெல்ப் லைன் மொபைல் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ட்ரிபிள் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ மின்னஞ்சல் டிஎன்எஸ்எல்எஸ்ஏ டாட் எல்ஏஇ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு புதுடில்லி சட்ட உதவி தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் ஒன்று 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 ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் அல்லது ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று 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 ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம்